这么恨我的养母，却在我离开家拼命打工、努力练武成名之后，到处接受采访，说是他一手栽培把我捧上的国际舞台。你说多可笑！被原生家庭遗忘，被领养家庭遗弃，我的人生全都是靠着我自己的血和泪拼出来的。直到遇见了蜥蜴，只有他支持我追求梦想。永远把我放在第一位。那个时候，我终于感受到生命美好的一面。原来我可以撒娇，可以任性，还有人宠我、疼我。只是没想到，我这人运气真的是背到家了。现在连蜥蜴都离开我了。这些过去，我从来没有告诉过任何人。就连蜥蜴也不知道，也许是被你感动了吧，就当是和粉丝的秘密吧。放心，我会帮你保守秘密的。传单和公众号的事情，谢谢你啊，我还得打扫一下教室，一会儿小朋友要来上课了。潘娜，嗯。你还有往昔吗？嗯，那我们结盟吧。喂，嘉欣，明天早上有空吗？我们见个面吧。喂，哎。昨天的会议记录我已经发你邮箱了啊，好，还有一会儿的例会我安排小王总主持。三分钟之前，我刚跟我老婆讨论完，她和嘉欣快吓死我了。哎，终于要下来了。你昨天不是还跟我说要以 W 先生的身份毫无负担的跟他相处吗？怎么今天一大早就去堵人家？什么情况啊？这个迪伦呢，在匈牙利陪了嘉欣三年，我好不容易把他弄回上海了，可结果呢，他直接跟回来了。这家伙的生命力比我们想象中要顽强多了，我肯定要注意点他了。哎，来了来了陈嘉欣怎么穿了粉色洋装配高跟鞋啊？她跟我在一起，我怎么不这么穿啊？这不引人犯罪吗？那人之前不是怀有身孕吗？不能一样这个男的也真是，约个会让女孩等这么久。嘉欣，等久了吧？没有。怎么啦？我们今天要去看展吗？今天我要带你去见一个特别重要的人。谁呀、啊？我妹妹。你找到你妹妹了吗？<笑>真的？<笑>怎么了？你觉得我会拿这种事情开玩笑？没有没有，那他现在在哪？他过得好吗？有没有怪你啊？好了，别问那么多了，等一下你见到他，自然就明白了。嗯。不过，在这之前，我们还得处理另一个问题。什么问题啊？还能有什么呀？我那个甩不掉的前夫呗。你是干什么的？在这里鬼鬼祟祟的做什么？你叫什么呀？我不是坏人啊！哎，不打，你别走。你叫什么名字？家住哪里？在哪里工作？你要说清楚，不说清楚别想走。是啊是啊。对呀、啊哎，我帮助他很久了。是呀、啊，鬼鬼祟祟。那结了婚啊？是啊。我们三姐结婚了，我鬼要报警了。不是呀，不让他走。哎哎哎，让我听到我听到，跟你说话呢，你怎么走呢？哎哎哎，报警了，我跟你说话呢。
二三四五六七你妹妹是？你觉得里面谁会是我妹妹？安娜？怎么会？你确定吗？其实我还没有告诉安娜，我就是他哥哥。为什么？你找了他这么久，为什么不马上告诉他？他以为是我们抛弃了他，他对原生家庭误会很深，这些都需要缘分去化解。况且他自尊心很强。昨天看到我帮他发传单，介绍学生，他心里很过意不去。他不想要得到任何人的同情，所以，我只能是跟他说我是他的粉丝，先帮他度过眼前的难关。嘉欣，我知道你和安娜的关系很微妙，但是我不想因为找回妹妹而失去身边最重要的人，所以我想在跟他坦白之前，先告诉你。能够看在我和安娜的关系上，接受他吗？他吃这么多苦，也都是因为我，所以我得加倍的弥补他。只要他想要的，我一定不会让他失望。所以嘉欣，你能不能老实的告诉我，你和王希逸还有可能吗？不可能。那。我想拜托你一件事，可不可以看在我的面子上，今后不跟王希逸联系了，把王希逸还给我妹妹？嘉欣，我知道这样的请求很自私，但是如果我们从来都没有分开的话，好了，你不要再说了。嘉欣，你别误会，我是自责，不是要给你压力。我知道。我全都知道。最痛苦的事，是错过，却又不能弥补。再说，我和王希逸，抱我。我成全你想做哥哥的心，你也要成全我想清静的心。王希就在身后。你们俩干嘛呢？大庭广众之下，你们俩干嘛呢？我还想问你呢，我跟我女朋友培养感情，招你惹你？你说什么？陈嘉欣，我们之间已经结束了，不要再翻旧账了，放手吧。嘉欣，你没听到嘉欣说吗？以后不要再来骚扰她。这是我想对你说的话。你总这样摇摆不定的，对得起安娜吗？我跟安大事管你什么事儿啊？怎么不关我事？你总这样说风是风，说雨是雨。你有想过安娜和陈嘉欣的心情吗？全世界不是所有人都要围着你转的，全世界也不是所有女人都需要你保护。你在这装什么装？我再说一遍，离陈嘉欣和安娜给我远一点。你离陈嘉欣和安娜给我远一点。好了，你们闹够了没有？王希，我现在已经跟迪伦在一起了。我不信，我不管你信不信，我都已经说得很清楚了。我现在不是一个人，狄龙会一直陪在我身边。你以后不要再来烦我，不要再跟着我。陈嘉欣，我们走。
小心。谢谢你。我们两个还需要说这个吗？如果不是因为你，我不会抓住这么好的机会，成为现在的我。如果这样，就可以让王希彻底放手的话。那对我来说也是件好事啊。当你真的准备好对你的前夫放手，我很乐意假戏真做。哼，你还真……我这个人最大的优点就是不轻易放弃，就像我不会放弃寻找我妹妹一样。惊喜总会留给不放手的人。怎么是你啊？你怎么知道我住在这儿？嘉欣告诉我的。我有很重要的事情要跟你说，方便进去了吗？进来吧。你先坐会儿，我帮你倒杯水啊。这张照片你还记得吗？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，你怎么会有这张照片？你到底是谁？我是迪伦，我就是你的亲哥哥，小青。我们不要再玩躲猫猫了，好吗？哥哥真的太笨了，找了二十几年才找到你，对不起。从你走丢那一天开始。我，爸爸妈妈，没有一天放弃过找你，没有一天。饭桌上，永远摆着你的碗筷；冰箱里，永远有你爱吃的饭菜。直到爸妈去世的时候，还拉着我的手叮嘱我。一定要找到小青。如果我没有这么心存怨恨，如果我愿意去寻找真相的话，也许我的人生就不一样了。小青，现在知道也不晚，从现在开始。我会保护你，哥哥永远会保护你。